Moin Moin, das ist jetzt mein dritter Versuch. Ich hoffe, ich schaffe das diesmal. Und zwar, <lacht> ich bin René Schreiber, ich bin 23 Jahre alt und ich wollte heute meine äh, Medbed-Erfahrung mit euch mitteilen. Äh, und zwar wollte ich anfangen mit der körperlichen Erfahrung. Und zwar, ähm, als ich mich äh, hineingelegt habe, habe ich meine Programme eingegeben sozusagen und ich habe dann äh, ganz zuerst überall Wärme gespürt. Ich denke mal, Liebe produziert ja auch Wärme, wenn man die auch jemanden sendet. Und da ja war das ganz schlüssig. Und die anderen Sachen waren halt irgendwo ein bisschen zwicken oder zwacken. Oder äh, vielleicht mal ein Kribbeln. Oder was, äh, was auch witzig war, war die Gänsehaut. Äh, <lacht> Und... Ähm, ja, was ganz äh, bewusst war, ist äh, nämlich äh, meine Stirn gewesen. Die hat halt äh, stark gedrückt, aber halt nicht unangenehm. Äh, das war recht interessant. So, da, so viel dazu erstmal. Äh, das zweite wäre halt dann das Geistliche. So, das <lacht> in den Gedanken kamen halt auch immer wieder irgendwelche Kommentare. Manche waren humorvoll. Und auf meine Fragen kam auch meistens Reaktion. Das fand ich ganz interessant. Und äh, als ich abends dann, also mitten in der Nacht wohl eher, irgendwann aufgewacht bin, bin ich dann nochmal kurz aufgestanden. Ich habe mir dann eine Tasse zurecht gemacht, habe Wasser reingeschüttet. Danke dafür nochmal, das Wasser schmeckt immer noch richtig gut. <lacht> und äh, dann habe ich mich wieder hingelegt. Und dann hatte ich äh, einen Befehl nochmal äh, hervorgehoben gehabt, bevor ich schlafen gegangen bin. Und zwar, dass ich mein Unterbewusstsein mit meinem Bewusstsein äh, halt zusammenführen will, dass es beides halt eine Einheit bildet. Und irgendwann bin ich dann eingeschlafen und ich hatte wirklich die witzigsten Träume. Äh, das, waren viel, das waren wirklich wie Klarträume, halt nur halt nicht bewusst gesteuert, nur die Entscheidungen, die ich gefällt habe, waren bewusst. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Und damit ich das jetzt nicht zu lange halte und davon erzähle, äh, komme ich direkt zum Schluss. Und zwar, der letzte Traum war der interessanteste mit. Denn äh, ich war in meinem Zimmer, saß auf einem Stuhl und habe mein Handy äh, in der Hand gehabt, glaube ich. ja. Und da waren meine Kopfhörer drin. Und ich habe die eingesteckt, also im Traum, und äh, habe dann die Frequenz gespürt und gehört. Ich habe sie halt komplett wahrgenommen, so auf der ich gerade schwinge. Und äh, da kam mir auch das Bild vor Augen, was Oliver gemeint hat, dass die Schwingungen ja immer kleiner werden und irgendwann zu einer Linie äh, ja, bilden, dass sie eine Linie bilden. So. Und ähm, das Interessante war, dass ich intuitiv äh, diese Linie angesteuert habe. Und äh, im Traum, ich habe es halt wirklich geschafft, auch kurz diese Linie zu halten. Das war äh, ein Gefühl, ich war, ich habe mich nur auf mich selbst konzentriert und ich war halt wirklich in mir. So, ich habe das nicht nach außen gestrahlt oder habe irgendwo nach außen danach gesucht, sondern in mir. Und das war äh, sehr interessant. Dann habe ich mich leider irgendwie im Traum selbst abgelenkt und bin dann aufgewacht. So. <lacht> Das war dann keine Ahnung, ich schätze mal so gegen 4, 5 Uhr und ich war komplett wach. Also ich war jetzt nicht vollkommen energiegeladen und bin aus dem Bett gesprungen und hab, wollte irgendwas machen unbedingt, sondern ich war einfach nur wach und ich war präsent. Und das war äh, ziemlich erstaunlich, muss ich ehrlich zugeben, weil so intensiv hatte ich das bisher auch noch nie, also echt noch nie. Und äh, ja... So viel dazu. Äh, was ich unbedingt noch mal sagen wollte, ist, äh, dass jeder, der hier in diesem 9010 10 med programm mitmacht, dass äh, wirklich jeder die Welt ein Stück ändert und äh, die zu einem besseren Ort macht, wenn ich das, ich denke, ich kann das so behaupten, ja. Und fühlt euch alle umarmt. Wir machen echt was Gutes. Und ja, bis dahin. <lacht> Ich hoffe, das Video war es jetzt. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.